सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूं अमित दीक्षित आप देख रहे हैं इस समय ये वीडियो सीरीज जो कि है कोर्स पांच और कोर्स पांच के लिए तो अगर आपने अभी तक वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं कोर्स पांच और कोर्स पांच के तो उन्हें जरूर देखिए इट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए जा रहे हैं तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो वो भी साथ साथ में तैयार कीजिए 504 और कोर्स 505 के आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे अगला टॉपिक जो कि है कोर्स 505 का यूनिट फाइव का इकाई पांच का ये टॉपिक है ब्लॉक टू का फाइव ये टॉपिक है पांच तो इस टॉपिक का नाम है क्रिया आधारित अधिगम को कार्यान्वित करना तो आप सभी जानते हैं इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि क्रिया आधारित अधिगम यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है और उसके क्या चरण हैं वो आप देख लीजिएगा पहले के लेक्चर्स में जो है आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्रिया आधारित अधिगम को कार्यान्वित करना यानी कि एक्शन में कैसे लाते हैं और इसके लिए बताया गया है कि क्रिया आधारित पद्धति को प्रभावी रूप से करने के लिए एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ कुछ पॉइंट के हिसाब से बताया गया तो वो हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो बताया गया है कि कक्षा में सकारात्मक पर्यावरण का सृजन करता है एक अध्यापक ये उसकी भूमिका होती है एक पॉजिटिव माहौल बनाना उसको प्रोत्साहन जिससे प्रोत्साहन मिलता है सार्थक रूप से वो एक तरह से एक चुनौतीपूर्ण भी होता है तो यहाँ पर बच्चों को आपस में जो भी एक्टिविटी करानी है जो अंतर्क्रिया करनी है उसका उनको पर्याप्त अवसर दिया जाए शिक्षक के द्वारा और इस बात के लिए उनको बढ़ावा दिया जा, जाना चाहिए जिससे कि प्रकाश और प्रगति का वो स्वयं ही ध्यान रख सके यानी कि बच्चों में खुद ही ये भावना आ जाए कि हमें आगे बढ़ना है हमें डेवलप करना है अपने आप को और तरक्की करना है एक तरह से नॉलेज वाइज तो ये इसमें बताया गया है शिक्षक को ये पहला चीज करने की बताई गई है एक अच्छे माहौल का सृजन आपको करना चाहिए दूसरा पॉइंट है भली भांति तैयार की गई पाठ योजना और सारे संसाधन कक्षा के भीतर जो होते हैं स्वयं होते हैं और वह इन सब का उचित उपयोग पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को उनके कॉन्सेप्ट को उनके जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए सिखाना और उनका उपयोग करना आना चाहिए यानी कि जो भी साधन संसाधन इसके संबंध में दिए गए हैं उनका उचित उपयोग कर सकें और पर्यावरण अध्ययन के जो भी उद्देश्य हैं और जो कॉन्सेप्टों को हमको सीखना है उनका उपयोग करवाया जा सके एक अध्यापक की ये भी भूमिका होनी चाहिए और कई तरह की ऐसी क्रियाएँ उसके संबंध में कराई जानी चाहिए जो बच्चों के जीवन से डायरेक्टली संबंध रखती हूँ यानी कि जो भी आप क्रिया कराएं वो संबंधित हो उनके जीवन से उनको सिखाने में ये आप ध्यान रखें थर्ड पॉइंट है बच्चे के व्यक्तिगत सामाजिक भावनात्मक शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यान हमें रखना चाहिए और अभिप्रेरण अभिप्रेरित और संकेंद्रित रहने में सहायता प्रदान करनी चाहिए तो शिक्षक को ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि बच्चों को न केवल पढ़ाने पर बल्कि उनकी सामाजिक भावनात्मक शैक्षिक क्या आवश्यकताएं हैं क्या जरूरत है उनको समझ उनको सिखाएं उन्हें एक आप अंदर से मोटिवेट करने का प्रयास करें उनको केंद्रित यानी कि फोकस रहने का सकेंद्रित रहने में उनकी सहायता करें ये आपको करना चाहिए क्रिया आधारित अधिगम के संबंध में बताया गया है ये फोर्थ है पाठ को दोहराता है पुनर्वेशन प्रदान करता है सोचने विचारने की चुनौती देता है और मुख्य अवधारणाओं मुद्दों को आगे चर्चा के लिए पूरी कक्षा में अवसर प्रदान करता है तो शिक्षक ये चीज करते हैं जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपनाते हैं क्रिया आधारित अधिगम कि वो पाठों को रिवाइज कराते हैं उनके संबंध में जो भी दिक्कतें पेश आ रही हैं उसको सुधार करके दोबारा उसको तैयारी करवाते हैं सोचने विचारने के लिए मौका देते हैं मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए कक्षा में पर्याप्त अवसर देते हैं तो ये सब किया जाना चाहिए ये पॉइंट बस बताया गया है कि जब आप क्रिया आधारित पद्धति को अपना रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को तो शिक्षक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में देखिए कोई भी चीज हमेशा छानबीन से शुरू होती है खोज सबसे बड़ी चीज है शारीरिक मानसिक या कोई भी दिमागी तौर पर या मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर कोई भी चीजें हो वो इसमें सब में शामिल होती हैं और बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों को हमें प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए यानी कि जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी उपयोग में लाया जाए और जो फिजिकल उनको यानी कि किसी चीज में लगाया जाए एक्टिविटी में तो वो फिजिकली भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं शारीरिक तौर पर भी तो ये एक अच्छा अवसर प्रदान करता है उनको सीखने का क्रिया जो भी हम करवा रहे हैं उसमें प्रेरणा होनी चाहिए प्रेरणा मतलब कि वो प्रेरणा को ऐसी ना हो कि जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं वो बोरिंग हो उसमें मजा ना हो मजा बहुत जरूरी है और उसमें प्रेरित रहें बच्चे यानी कि आगे बढ़ने के लिए करने के लिए बच्चों को 
हमेशा अवसर मिलने चाहिए सोचने समझने के नहीं तो वो देखा होगा आपने कि वो स्वाभाविक तौर पर स्वभाव पर शर्मीले हो जाते हैं और शर्मीले होकर वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते जिससे कि वो सीखने में बेहतर नहीं बन पाते तो शाब्दिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने के अभिव्यक्ति का कौशल उनमें होना चाहिए उनमें विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए आत्मविश्वास उनमें होना चाहिए ये आप अशोर करें हमेशा याद रखें कि शैक्षिक क्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए यानी कि आप जो भी पढ़ाने में क्रिया करा रहे हैं ऐसे ही ना हो उसका एक निश्चित उद्देश्य हो उससे आप क्या सिखाना चाहते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि वो पाठ्यक्रम से जुड़ा हो क्योंकि देखिए अगर आप पाठ्यक्रम के अलावा चीज बिना कोई चीज सिखाएंगे तो वो इतनी उपयोगी ना होगी आपकी हर चीज ऐसी हो जो कहीं ना कहीं जाके आपके सिलेबस से जुड़ती हो जो बच्चों को अच्छे नंबर लाने में और उनको बेहतर बनने में सहायता करेगा तो ये भी एक आप ध्यान रखें यहाँ पर बताया गया अधिगम को इस तरह से जोड़ा जाए एक्टिविटी से जिससे कि वो पूरी तरह से संबंधित हो पाठ्यक्रम से और उसका किसी टॉपिक को कवर करे तो ये इसमें बताया गया यानी कि एक समीकरण होना चाहिए आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं वो सिलेबस से जुड़नी चाहिए जो आपका दिया गया है बच्चों को जो क्लास आप पढ़ा रहे हैं तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आपको ध्यान रखना चाहिए ये इसके कुछ पॉइंट थे आगे बताए गए हैं इसके उपयोग क्रिया आधारित अधिगम उपावगमों के उपयोग हम समझेंगे वो क्या है तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अमूर्त अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोगात्मक अनुभव और निर्देशन द्वारा स्पष्ट करने में सहायता करते हैं तो यानी कि मानसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं कई ऐसे बड़े बड़े जो सोच विचार वाले होते हैं उनको प्रयोग के द्वारा समझाने में ये बहुत मदद करता है उनको सरल बनाता है कठिन अवधारणाओं को कठिन कॉन्सेप्ट को समझने में दूसरा है विज्ञान गणित इत्यादि के नियमों को बच्चों की परिचित परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें अच्छे से संदर्भ पर करके सिखाया जा सकता है तो कई ऐसी जो विज्ञान और गणित से जुड़ी हुई अवधारणा है जो कहीं ना कहीं पर्यावरण अध्ययन से भी जुड़ी हुई है तो उसमें क्या संबंध है किस तरह से वो जोड़कर सीख सकते हैं कनेक्शन बिठाना उनको आता है संबंध बनाना तो वो अच्छे से सीख पाते हैं ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बहुत अच्छे से होता है अगला पॉइंट है बहु ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग का अवसर मिलता है यानी कि देखिए यहाँ बच्चा न केवल हाथों से काम करता है देखता है सुनता है समझता है छूता है हर चीज़ों को तो कई तरह की जो इसकी सारी सेंसेस हैं जो इसकी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनका उपयोग करता है और ये एक अच्छे डेवलपमेंट का साधन बन जाता है आगे बताया गया है अगला लाभ इसमें उपयोग जो है वो है कि शिक्षण निगम के तरीकों को कि सम्मिश्रित प्रयोग में लाया जाता है जिससे सृजनात्मकता और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है तो एक अच्छा बात है कि यहाँ चूंकि कई तरह की मिश्रण के साथ में मिक्स चीज़ों का उपयोग किया जाता है तो बच्चे क्रिएटिव बनते हैं उनमें सृजनात्मकता आती है वो समय के अनुसार अपने आप में बदलाव कर पाते हैं लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं वो उनमें आता है तो ये भी उनको बेहतर बनाता है बच्चे के दृष्टिकोण सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है बड़ों के दृष्टिकोण से नहीं तो यहाँ पर आ, बाल केंद्रित उपागम की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ होता है वो इस बात पर फोकस होता है कि बच्चे कितने अच्छे से सीख रहे हैं बच्चों के लिए क्या जरूरी है ना कि शिक्षक के लिए तो ये एक सबसे बड़ी सोच है जो सिखाती है बच्चों को बहुत अच्छे से अगला उपयोग है समस्याओं और समाधानों को ढूंढने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है जिससे आत्मसम्मान का विकास होता है तो बच्चे खुद से खोज करते हैं खुद से सवालों के हल ढूंढते हैं खुद से उनके प्रश्नों के समाधान ढूंढते हैं तो बच्चों में एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है जो उसको बहुत मददगार है बच्चों के लिए विषय वस्तु सिखाने के अलावा कई जीवन कौशल भी सीख जाते हैं बच्चे ये भी एक साधारण बात है कि बच्चे न केवल किताबी ज्ञान बल्कि जीवन कौशल जीवन में आने वाली काम आने वाली चीजें सीखते हैं तो ये थे क्रिया आधारित अधिगम एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के कुछ उपयोग जो बहुत अच्छे थे अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है 5.3.6 पर्यावरण अध्ययन की क्रिया का एक क्रिया का यहाँ पर एक एक्टिविटी का उदाहरण दिया गया है इसको आप समझें तो आप और अच्छे से समझेंगे यहाँ पर बताया गया है एक्टिविटी का नाम है एक अपने कचरे को अलग अलग करना यानी कि जो गार्बेज होता है उसको किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में बांट सकते हैं कचरे को उसका एक एक्टिविटी है यहाँ पर बताई गई है उससे समझते हैं हम कैसे करवाएंगे हम तो बच्चों को इस योग्य बनाना उद्देश्य ये है कि इसके जरिए हम ये सिखाना चाहते हैं बच्चों को क्या उद्देश्य है इसका ये देखिए कि वो कचरे को अलग अलग करने के महत्व को हम उन्हें समझा सकें कि कचरे को अलग अलग करने का क्या महत्व है इसके अलावा ठोस कचरे को पहचानना सिखा सकें सूखा कचरा क्या होता है गीला कचरा क्या होता है जहरीला टॉक्सिक जो गार्बेज है वो क्या होता है तो ये हमारा उद्देश्य इसके जरिए हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं सामग्री इसके लिए क्या क्या लगेगी देखिए लिखने के लिए सामग्री चाहिए कि हम नोट डाउन कर सकें कि क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस हैं बच्चे सीख सकें चार टोकरियां चाहिए रहेंगी या फिर चार डब्बे चाहिए होंगे कुछ भी आप ले सकते हैं 
अब इस एक्टिविटी को कराने की विधि समझिए कि ठोस कचरे के शीर्षक की चार सूची बनाइए यानी कि कचरे का डिवाइड करने के लिए चार सूची बना दीजिए सूखा कचरा गीला कचरा छूत फैलाने वाला कचरा यानी कि गंदगी फैलाने वाला जो बीमारी फैलाता है कचरा जहरीला कचरा जैसे कागज सब्जी के छिलके प्रयोग हुई जो भी वस्तुएं हैं पट्टियां दवाइयों की बोतलें तो आप कहना चाहिए क्लासिफिकेशन कीजिए चार शीर्षक के अंतर्गत सूखा गीला और गंदगी फैलाने वाला बीमारियों वाला जहरीला कचरा तो इस तरह से डिवाइड कीजिए सबसे पहले सेकंड पॉइंट सेकंड तरीका ये रहेगा कि कागज की चार पर्चियों पर इन सूचियों में से चार नाम लिखिए उन्हें मिलाकर इकट्ठे कर दीजिए और मेज या फर्श पर फैला दीजिए तो कागज की चार पर्चियों पर जो भी सूचियां बनाई गई हैं अलग अलग टाइप के कचरे की उनको नाम लिखिए और उनको फर्श पर आप मेज पर उसको इकट्ठे करके फैला दीजिए उन पर्चियों को उसके बाद चार टोकरियां चार डब्बे जो हमको लेने थे वो लीजिए जैसे सूखा कचरा गीला कचरा बाकी जो जो हमने कचरे अलग अलग टाइप के थे तो चार डब्बों पर लीजिए और उन पर लेबल लगा दीजिए यानी कि चार टोकरियों पर नाम लिख दीजिए चार डब्बों पर कि एक पर सूखा कचरा एक पर गीला कचरा तो इनको दूरी पर रख दीजिए जो पर्चियां जहां पर आपने फैलाई थी जो अलग अलग कचरे के नाम की जो आपने बनाई थी उसकी पर्चियों से दूर रख दीजिए कम से कम डेढ़ मीटर दूर उसके बाद एक्टिविटी में कराइए कि आप ताली बजाइए सीटी बजाइए जिससे कि बच्चा इन पर्चियों को अलग अलग करेगा और उनको लपेट कर एक छोटा सा गेंद बनाएगा यानी कि सूखा कचरा गीला कचरा जो जो नाम जो हमने लिए थे वो कागज सब्जी के छिलके जो हमने बनाए थे उसके हिसाब से वो उनको लपेट कर एक गेंद जैसी बनाएगा और उचित टोकरी में डालेगा यानी कि सूखे कचरे की पर्ची वाली एक तरह से गेंद कह सकते हैं उसको बनाकर उस चीज में डाल के आएगा जिस चीज का वो होगा तो ये आप समझ रहे हैं इसके जरिए हम कचरे के क्लासिफिकेशन को सिखा रहे हैं कि सूखा कचरे किस जगह डालना है बच्चे समझ पाएंगे गीला कचरा है तो वहां उसे कहाँ डालना है इसके बाद बच्चा बताएगा कि उसने एक खास चीज खास टोकरी या डिब्बे में क्यों फेंकी तो यानी कि वो बताएगा भी कि उसने केले का छिलका जैसे कि मान ली केले का छिलका है तो वो क्यों फे, कहाँ फेंका है तो यानी कि पर्चियों पर नाम लिखे गए हैं चीजों के आप समझ रहे हैं चीजें नहीं है यहाँ पर जैसे केले का छलका लिख दिया सब्जी के छलके तो उस पर्ची पर लिखे हुए नाम के अनुसार वो गेंद बनाकर उस चीज को उस डब्बे में डालेगा कि केले का छलका अगर वाली पर्ची है वो उसको कहाँ डालना है जैसे केले का छलका लिखा गया है तो उस खास चीज को वो कहाँ डालेगा तो ये बताएगा उसने ऐसा क्यों किया अलग अलग प्रकार के कचरे के नाम की पर्चियां हैं यहाँ पर देखिए कचरे के नाम की पर्चियां हैं उन्हें फैलाइए और दूसरे बच्चों को बुलाकर ये एक्टिविटी कराइए तो एक तरह से उन पर्चियों पर जो कचरे का नाम लिखा गया है उसके अनुसार बच्चा उसकी टोकरी में जाकर डालेगा और बताएगा कि उसने क्यों डाला तो ये एक्टिविटी सिखाएगी बच्चों को कचरे के बारे में उसको पहचानने के बारे में और कई चीजें महत्वपूर्ण वो यहाँ पर सीखेगा तो ये एक्टिविटी आपने समझी किस तरह से कराई गई यहाँ पर इसे ही बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और भी कई टेक्निक इसमें हो सकती है तो अच्छा एग्जाम्पल था यहाँ पर जो हमने यहाँ पर समझा है अब हम यहाँ पर चलते हैं सहयोगी अधिगम उपागम की तरफ तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं सहयोगी अधिगम उपागम अब हम समझेंगे सहयोगी अधिगम उपागम को समझने के लिए इसके अर्थ को समझ लीजिए कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं उसको हम समझेंगे यहाँ पर देखिए बरोड़ी और डेविडसन के अनुसार ये जो इन्होंने एक परिभाषा दी है कि सहयोगी अधिगम शिक्षा उपागम का बहुत तरीका है जिसमें पढ़ने के पढ़ने के पढ़ाने के अनेक तरीकों को जन्म दिया है जिसने जिसमें बच्चों को सभी बच्चों को एक उद्देश्य में की ओर समूह में काम करने के लिए कहा जाता है यानी कि एक चीज सिखाने के लिए बच्चे ग्रुप में काम करते हैं एक जैसी समस्या या कार्य को या कार्य को बांट दिया जाता है ग्रुप्स में और ऐसा का ऐसा व्यवहार करें जिससे कि परस्पर निर्भरता हो यानी कि बच्चे एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं प्रत्येक बच्चे उसमें भागीदारी करते हैं और अपना योगदान देते हैं तो ये होता है सहयोगी अधिगम एक और परिभाषा है उससे और समझ लीजिएगा और इनको ध्यान रखिएगा इसको समझते हुए सहयोगी अधिगम को तो सहयोगी अधिगम समूह में काम करने के मूल्यों को बढ़ावा देने वाली अवधारणा और तकनीक है यानी कि ग्रुप में किस तरह से काम करते हैं इसकी कॉन्सेप्ट को समझने वाली एक तरीका है समूह में काम करना होता है समूह में काम करने के लिए परिवार और समुदाय के जीवन का आधार भी है हम जानते हैं कि आम जिंदगी में भी हमें सहयोग चाहिए रहता है परिवार के साथ समुदाय के साथ समाज के साथ काम करने का ये भी सिखाया जाता है कक्षा में समूह में काम करने एक प्राकृतिक तरीका है पर्यावरण अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मूल्य है ये ये कि इकट्ठे किस तरह से रहना चाहिए इकट्ठे कैसे सीखना चाहिए इस तरह के सहयोगी अध्ययन ये हमें सिखाता है और पर्यावरण अध्ययन भी हमें इस बात से परिचित कराता है कि किस तरह से हम समझें कि साथ में मिलकर काम करने की क्या उपयोगिता है 
सहयोग अधिगम प्रवर्धन दोनों शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करता है तो एकल विषय और ग्रेड की सीमाओं से परे जाने की चीजें सिखाता है कि किस तरह से हम आम जिंदगी की चीजें ठीक है मूल्य सीखने सिखाने की पारंपरिक पारंपरिक आदर्श सोच से निकलने के लिए यानी कि जो हम हमेशा संस्कार की बात करते हैं उससे ऊपर ये हमें सिखाना कि हम लोगों के संग किस तरह से काम करें इनके सहयोग की भावना सीखें बच्चे सामाजिक महत्व को समझ पाते हैं यह समझ पाते हैं कि व्यक्तियों में अंतर होते हुए भिन्नताएं है, होते हुए लोकतंत्र की महत्व को समझ पाते हैं डेमोक्रेसी को बच्चों को सहयोग की भावना समझने में सहायता करते हैं छोटी सीख कितनी महत्वपूर्ण है बच्चों को सिखाने में छोटी छोटी चीज़ों से हम कितना बड़ा चीज़ें सीख सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो ये सब सहयोगी अधिगम उपागम हमें सिखाता है तो ये हमने समझा सहयोग अधिगम की यहाँ पर डेफिनेशन तो बस इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं क्रिया आधारित अधिगम को हमने काफ़ी कुछ समझा और सहयोगी अधिगम की भी डेफिनेशन हमने यहाँ समझी है क्या होता है आगे हम सहयोगी अधिगम के उपयोग और कुछ और चुनौतियाँ और कई चीज़ों को पढ़ेंगे तो तब तक आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो और शेयर जरूर कीजिए अभी साथ अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब कीजिए आगे के लेक्चर्स के लिए और घंटी के बटन को जरूर जरूर